ఉంటాం కదండి మనం పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మెమరీ అనేది వాళ్ళకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో మెమరీ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అని అంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు నిజమండి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి మెమరీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటారా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుద్దంటే సమస్యలు పెరుగుతుంటాయి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చైల్డ్ మేనేజ్మెంట్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతుంటాయి దీని వల్ల మెమరీ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది అయితే మెమరీ పోవాలని ఏమి లేదు అయితే కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి మనకి అల్జీమర్స్ అని డెమెన్షియా అని కొన్ని రకాల కొన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయి అంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంటాయి అవి ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత అట్లాంటి కొంతమందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా సెల్స్ కానీ డ్యామేజ్ అయినట్లయితే మెమరీ తగ్గుతుంటుంది రెండోది ఇది కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంటుంది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంటుంది దానికి మందులు వాడాలి అట్లా కాకుండా స్ట్రెస్ వల్ల యాంగ్జైటీ వల్ల భయం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ వల్ల ఇట్లాంటి విషయాల వల్ల ఏమవుతుందంటే మెమరీ లాస్ అవుతుంటుంది అది తాత్కాలికంగానే లాస్ అవుతుంటుంది టెన్షన్ తగ్గించుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంటే రిలాక్స్డ్ గా ఉంటుంటే భయం లేకుండా ఉంటుంటే మెమరీ మాట ఎంత వయసు వచ్చినా ఉంటుంది తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా మెమరీ లాస్ అవ్వాలని లేదు వందేళ్ళు వచ్చినా కూడా లాస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు అయితే కొన్ని సెల్స్ బ్రెయిన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అయ్యేటటువంటి వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డెమెన్షియా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటటువంటి వాళ్ళకి అవి జరుగుతూ ఉంటుంది మెమరీ లాస్ అవుతుంటుంది ఎందుకంటే సెల్స్ డ్యామేజ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం ఇది అవుతుంటుంది అప్పుడు మనం వాళ్ళకి మందులు వాడటము కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్పటము వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ చేయడం ఇప్పుడు మెమరీ లాస్ అవుతుంటే కౌన్సిలింగ్ వల్ల మెమరీ మళ్ళీ మామూలుగా రాదు మందులు వాడాలి దానికి మందులు వాడుతుంటే మెమరీ మామూలుగా ఉంటుంది మామూలుగా ఉంటుంది అంటే అక్కడి వరకు ఆగుతుంది మందులు వాడుతుంటే దానికి న్యూరాలజిస్ట్ సైకాటిస్ట్ వాళ్ళు చూస్తుంటారు వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్తూ ఉండాలి మామూలు స్ట్రెస్ టెన్షన్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ కూడా సైకాలజిస్ట్లు చూస్తుంటారు రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అట్లాగే మనకి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి వ్యాయామం చేయడం శరీరానికి వ్యాయామం చేస్తుంటాం కదా శరీరం బ్రెయిన్ కూడా శరీరమే కదా బ్రెయిన్ కూడా వ్యాయామం జరుగుతుంటుంది శరీరానికి అట్లాగే మైండ్ గేమ్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి మనకి సుడోకో ఉంది అట్లాగే పజిల్స్ కూడా కొన్ని పజిల్స్ తర్వాత మనం ఏ పని చేసినా కూడా కొత్త ధనంతో చేస్తుండాలి మెమరీ బాగుండాలంటే కొత్త ధనంతో చేస్తుండాలి కొత్త ధనంతో క్రియేటివిటీని మనం క్రియేటివిటీ గేమ్స్ అని కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఈ మధ్య స్కూల్స్ లో కూడా పిల్లల కోసం నేర్పిస్తున్నారు అట్లా చేస్తుంటారు అట్లాగే ఆలోచించడం పద్యాలు కథలు తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి గేమ్స్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే బ్రెయిన్ కనెక్షన్స్ లో మళ్ళీ రీకనెక్షన్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంటాయి అట్లాంటివి కూడా పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉండాలి మనం కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు మనం పేపర్ ఎట్లా చదువుతున్నాం అనుకోండి మామూలుగా చదువుతుంటాం పేపర్ తల కిందలు పెట్టి చదివాం అనుకోండి మళ్ళీ బ్రెయిన్ ఒక క్రియేటివిటీ దాన్ని చదవడం చేస్తుంటుంది వర్క్ చేస్తుంటుంది కొత్తగా వర్క్ చేస్తుంటుంది తిప్పి చదువుతుంటే పేపర్ ని అట్లాగే కొన్ని కథలు బొమ్మలు క్రియేటివిటీ కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రెషన్స్ బ్రెయిన్ ఇంప్రెషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తుంటే వల్ల కూడా ఇలాంటివి కొన్ని గేమ్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం టీవీలో వాటిలోనూ ఒక వర్డ్ సెంటెన్స్ ఏదైనా ఇచ్చి దాన్ని రివర్స్ లో రాయటం చెప్పించడం ఇలాంటి గేమ్స్ కూడా మెమరీ మనకి బ్రెయిన్ ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయడానికి ఒక కొత్త మోడల్ లో ఆలోచిస్తుంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ థింకింగ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంటుంది పాజిబిలిటీ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ లేటరల్ థింకింగ్ క్రియేటివిటీ థింకింగ్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతుంటాయి దాని వల్ల మళ్ళీ మెమరీ బాగుంటుంది మెమరీ పెంచుకోవడానికి అని యోగా మెడిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మంది మనం స్కూల్స్ లో కూడా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా యోగా మెడిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు మరి అవి ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి యోగా మెడిటేషన్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంటుంది రిలాక్సేషన్ బ్రెయిన్కి ఇస్తుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ సెల్స్ యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటుంది అటెన్షన్ బాగుంటుంది దానికి తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ అన్ని కాగ్నేటివ్ లెవెల్ సిస్టమ్స్ అన్ని బాగున్నట్లయితే మెమరీ కూడా ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంటుంది బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్సర్సైజెస్లు యోగాలు మెడిటేషన్లు ఇంకా ఏమైనా ధ్యానం చేసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేయొచ్చు చేస్తే బ్రెయిన్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మెమరీ కూడా బాగుంటుంది ఓకే అండి మనకి బాడీలో కనుక ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి అంటే ఏదైనా డిసీజ్ అవ్వనివ్వండి ఏదైనా సరే అది మన మెమరీ మీద కూడా డిపెండ్ అంటే దాని మీద కూడా రిలేటెడ్ ఏదైనా ఉంటుందా అండి ఇప్పుడు బీపీలు షుగర్స్ ఈ లెవెల్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి లేకపోతే ఫిజికల్ హెల్త్ బాగా ఇదైంది అనుకోండి దీని మీద జాస్ తగ్గిపోతుంటుంది వాటి మీద ఆలోచించడం ఏర్పడుతుంటుంది వాటి గురించి ఆలోచిస్తుంటాం భయపడుతుంటాం కంగారు
మనకి మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది మైండ్లోకి ముందు సమాచారం చేరాలి కదా సమాచారం చేరుతుంటుంది దాంతో మనకి ప్లానింగ్ అనేది చక్కగా ఉండాలి ప్లానింగ్ చేసుకోవటం అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలి ఎప్పుడు ఏది చదవాలి ఎప్పుడు ఏది రాయాలి ఎప్పుడు తినాలి ఎప్పుడు పడుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ దాంతోపాటు టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటే మెమరీ బాగుంటుంది వీటిని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోగలగాలి వీటన్నిటికన్నా ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఒక పని మనం చేస్తున్నామంటే మనకి ఆ పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం ఆ పని చేసాం అనుకోండి మనకు గుర్తుండదు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము దృష్టి పెట్టలేం కాబట్టి మెమరీ మనకి డల్ గా ఉంటుంది అది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి పనుల మీద మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మెమరీ బాగుంటుంది కాబట్టి ఒక పని మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయండి అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటు